presupune unor etape evolutive, progresive, menite doar să creeze condițiile unificării acestor contradicții sau acestor aspecte complementare în unitate. Și a regăsirii în diversitate a acelei unități esențiale. Am putea spune că această etapă evolutivă care folosește jocul polarității și al complementarității servește, exact cum v-am spus, doar la a sugera și a ne apropia tangențial de intuirea realității deja unitare și consistente, caracterizată de plenitudine și fericire a fiecăruia dintre oameni. Vedeți, este foarte interesant în această lege a manifestării, în această creație, care a fost făcută după legi și principii divine, imuabile. Faptul că în acest joc al creației, unul a creat multitudine. Unul l-a creat pe doi, doi l-a creat pe trei. Și apoi avem jocul multiplicității. Întoarcerea acasă presupune a ieși din jocul acesta al, al căutării, al complementarității și al regăsirii, de fapt, unității în propria noastră ființă. Dar trebuie să recunoaștem că felul în care noi suntem structurați în planul manifestării face ca noi să perpetuăm această viziune duală. Și acestei viziuni duale îi circumscriem existența de zi cu zi. În această viziune a dualității, bărbatul și femeia se caută intuind posibilitățile virtuale de reîntregire. Jocul continuă până când fiecare dintre ei își va asuma chiar conștient procesul evolutiv, având liberul arbitru să continue în relație sau în afara relației să evolueze spre regăsirea unității. Esenței care îi definește. Deci, acesta este contextul pe care îl vom străbate în acest seminar. A, re, a remarca, a începe să recunoaștem determinările care le avem din punct de vedere cauza și apoi a reuși prin asumare, prin responsabilitate, prin efort, deci prin strădanie, prin atenție, prin deschidere sufletească, să intervenim ca un participant care are un rol major în a direcționa relațiile de viață în timpul interacțiunilor pe care le are pe acest pământ, ființa umană. Ele nu reprezintă un scop în sine. Deci, puteți să subliniați această idee. O relație nu poate reprezenta un scop în sine. Relația este făcută să servească în alțării sufletului, descoperirii adevărurilor eterne, care se regăsesc atât într-o ființă, cât și în alta. Acest univers divers manifestat este menit doar să se constituie într-un cadru necesar evoluției în această lume, dar nu suficient pentru a o transcende, pentru a se produce acea unificare, acea reîntregire, acea plenitudine a existenței, acea, acel extaz. 
Și sigur că în momentul când vom ajunge să recunoaștem și să acceptăm această premisă de bun simț, nu vom mai pleca atât de plin de așteptări pentru a ajunge să ne dezamăgim, după ce în prealabil ne-am amăgit cu această premisă falsă, că bunăstarea și fericirea ar fi în brațele cuiva sau altcuiva. Este poate greu să desfințăm acest mit, dar, exact cum am spus, în acest seminar voi urmări să detonez și anumite prejudecăți și anumite mituri pe care noi le-am făurit sau le-am acceptat, pentru că societatea ni le-a arătat. Este ca și cum am tolerat ideea că dacă toți consumă relația într-un anume fel, și noi trebuie să o consumăm la fel. Dacă 50% din cupluri divorțează, de ce nu? Am acceptat mai ușor și parcă am fi mai liniștiți. Stai dragă, spune mama, soacră, sau mama. Au mai divorțat și alții, nu e o problemă. E, e nepotrivire, n-a fost acolo să fie. Bă, așa a avut Dumnezeu, mai spun alții, așa mai înțelepți. Așa a avut Dumnezeu. N-a avut Dumnezeu așa. Se bagă Dumnezeu în patul dumneavoastră, n-am ce să zic. <laughs> Ca să vă spun acolo, să vă împingă pe la spate, să zic că la un moment dat că nu, așa nu se mai poate. Nu, ceva nu merge acolo, poate în pat, în intimitate, ceva nu merge în relație, ceva. Și asta vă, vă implică personal, pe fiecare în cadrul cuplului. Da. Deci, faptul acesta liniștitor că 50% din oameni divorțează, și acesta nu spun eu, ci sunt studiile care arată, se datorează unor elemente de ignoranță, de necunoaștere în privința aceasta. Și nu întâmplător au luat amploare. Cursul de dezvoltare a inteligenței relaționale. Cult, cursul de motivație, uh, acea consiliere specifică de cuplu, care știți că în, în Occident și în America mai ales este la în mare vogă. Da. Deci, la ora actuală, să știți că prin niște studii, atât vă spun și după aceea o să luăm o pauză, deci există niște chestionari, niște teste, care arată cu precizie de 95%, atenție, 95%, cei doi răspund la niște întrebări și acel colectiv de psihologi, de neurologi, pot să spună foarte clar că acel cuplu va divorța în proporție de 95% spre 98% și în ce perioadă de timp. Deci aici s-a ajuns. Cu performanța în determinarea a ceea ce reprezintă structurarea fiziologică, psihică, mentală a celor doi, în raport cu necesitățile care trebuie să intervină pentru ca o relație să se fondeze și să persiste în timp. Și întrebările nu sunt multe, să știți. Sunt o sumă de vreo 20 de întrebări, la capătul cărora savanții pot spune da. Și lucrurile s-au confirmat. Sunt confirmate, clar, statistic, pe loturi, pe eșantioane de oameni. Pe loturi de cu, adică loturi de persoane căsătorite sau aflate într-un angajament de parteneriat de mai lungă durată. Pentru că la ora actuală, poate știți, sunt persoane care trăiesc împreună, nu neapărat în, în, în cadrul legiferat social al, insti, al căsătoriei, da? Deci trăiesc împreună. Din ce în ce mai multe cupluri trăiesc împreună ca și cum au ajuns să conchidă cei doi că parcă este mai comod, parcă nu ar presupune foarte mult angajament. E puțin mai deschisă și mai lejeră relația pentru că, vedeți, nu există aici societatea. Cei doi trăiesc împreună fără prea multe, să zicem așa, aspecte de, de condiționare reciprocă. Este o lejeritate a celor doi. El sau ea dorm împreună și pe urmă se despart o perioadă de timp din zi, după care iar revin. Sau... Fiecare funcție de cum își stabilește relația de parteneriat. Și pot vorbi aici, într-adevăr, de un parteneriat, dar atenție, nu pot spune că este neapărat susținut acest parteneriat de o relație profundă de cunoaștere și de iubire. Deci nu pot spune că aceasta este o soluție viabilă dacă ea nu se bazează pe, pe o integrare, în primul rând, a ființei de așa natură încât trecând dincolo de egoismul și de sistemele de protecție pe care și le asigură relație, vezi, Doamne, dacă 
aș fi căsătorit, aș suferi mai mult dacă ar trebui să divorțez. Pentru că femeia, pur și simplu, dacă îi mai fac și un copil, o să-mi ceară... Ce o să-mi ceară? Pensie, nu? O să-mi ceară drepturi. Și atunci, iată, că nu mai facem acest lucru. Pentru că nu știm. Merge, nu merge. Și pe urmă, dacă am mers, spun unii, pe ce rost mai are să mai fac? <laughs> da? Și continuă legătura. Da? Dar vedeți că, până la urmă, este felul în care noi ajungem să aprofundăm sau nu relația respectivă. Da? Care remarcăm că nu neapărat girul societății trebuie să, să ne-l dea sau să îl fie atestat printr-un certificat. Deci, noi dacă întreținem, cultivăm relația, ne satisface, ne bucurăm, trăim, suntem fericiți cu sau fără nu știu ce angajamente legiferate social, noi vom merge cu acea persoană. Da? Deci este foarte interesant acest lucru. Pe de altă parte, nu orice relație legiferată a mers. Și atunci, haideți să eliminăm prejudecății legate de faptul că ar fi mai bine sau nu într-un anumit cadru. Este întotdeauna mai bine când nu abdicăm de la ceea ce reprezintă intențiile sublime ale sufletului nostru. El știe să-și găsească cale. Atunci când suntem surzi la această voce a, a sufletului și a spiritului nostru, aflat într-o căutare a binelui, a armoniei, a iubirii, deci când încetăm să mai ascultăm cu atenție dorul inimii, atunci suntem jucați. Da? Și atunci apare personalitatea ca mecanism defensiv care spune minții nu, așa nu se mai poate. Pentru că l-am prins făcând aia sau nefăcând aia în altă, sau pe ea este așa și așa și așa. Și gata, în jocul acesta defensiv, pentru că nu ne mai simțim bine, respinge. Și gata. Dar lecția nu a fost luată. Vom intra abuzați, răniți, traumatizați într-o altă relație și vom continua să fim cam la fel. Dar chiar mai timorați, mai handicapați, pentru că acolo ceva în planul încredere în sine s-a scurgărat. Ceva în planul respectului de sine este uh, traumatizat. Da. Să știți că sunt multe persoane care după un prim eșec au spus, au tras concluzia globală. Nu mai îmi trebuie. Nu mai vreau. Ce le face pe să consideră la modul general că uh, femeile sau bărbații sunt așa și că ei, de fapt, gata, au depășit această situație și nu mai vor să se încurce. Și accepte relațiile conjuncturale de suprafață, în care parcă totul este permis, da, întărindu-le și fortificându-le și mai mult că oamenii se pot abuza, se pot manipula, se pot folosi ca obiecte unii pe alții. Deci ce a adus aici? Inconsistența egoului. Această natură superficială în care se păstrează. Da. Și oricând, din orice astfel de relație superficială, ei superficial fiind pot pleca, pot zbura spre alte, așa zise, mici orizonturi conjuncturale, în care se mai amestecă puțin, răscolesc puțin emoțiile și sentimentele, ca mai departe să plece în altă parte. Este. Da. Este. Un astfel de tipar. Este un astfel de tipar. Sigur, eu toate aceste vi le spun, nu atât că dumneavoastră le ați recunoaște ca fiind, ca și cum v-ar defini. Dar aș vrea să înțelegeți că revoluția aceasta relațională care se produce, se produce în primul rând printr-o modificare a mentalității. Dumneavoastră, aderând la sistemele acestea de reprezentare despre care vă vorbesc, din punct de vedere spiritual, prin propria ființă, prin acceptul dat în planul înțelegerii și conștiinței, este ca și cum prin dumneavoastră și și prin alții care citesc, se informează, se transformă, depun o strădanie. Încep să participe la conturarea unei mentalități specifice care să crească nivelul inteligenței și spiritualizării relaționale. Da? Deci folosim și un astfel de context prin care să ajungem să ne dăm seama că, la rândul nostru, prin, prin câmpul specific de persistență a ideilor, a valorilor, a convingerilor pe care noi le avem, ajungem să 
să mai detonăm pe aici, pe acolo, niște dogme, niște superstiții, niște credințe aberante, niște așa norme care nu sunt în regulă cu ele. Să ieșim din tiparele convenționale așa, unei așa este căznicii în care rolurile sunt împărțite. El, vânătorul, și ea care face mâncarea și dă să sugă copilul. Deci este stupid. Am depășit această fază. Suntem în momentul în care începem să ne autodefinim, să ne autoconștientizăm resursele. Ele, la modul potențial, sunt aceleași. Fie că suntem bărbat, fie că suntem femei. Și mai mult decât atât, fiecare dintre noi suntem și bărbat și femei. Ori, în momentul în care vom ajunge să recunoaștem ca femeie și o determinare de natură oarecum masculină, într-un anumit, într anumit plan sau în anumite trăsături sau calități ale ființei, vom vedea cum am putea folosi aceste calități sau determinări pentru a valoriza mai mult natura noastră feminină esențială, care suntem noi ca femeie încarnată în trup de femeie, și de asemenea am putea, de ce nu, să ne propunem ca bărbat, în sensul regăsirii și înfăptuirii unității despre care vă vorbeam în propria noastră ființă, a celor două principii polare opuse, a creșterii și dezvoltării conștiente a unor calități și aptitudini de natură feminină, astfel încât personalitatea masculină să se rotânjească, să se armonizeze, pentru că apoi cei doi, bărbatul sau femeia, dar acum mai mult întregiți și mai rotunjiți, mai armonizați din punctul de vedere al polarităților, să creeze premisele favorabile ca acel cuplu în afară de atracția care se exercită în mod firesc datorită sexuării, condiție necesară pentru ca doi bărbat femeie să fie împreună, se ducă și în condiția aproape suficientă ca acel cuplu să subziste. Și această condiție de suficiență pentru ca cuplul să subziste implică o continuă transformare spre întregire a amândouă. Nu o schingiuire, o schilodire a fiecăruia dintre noi în relație.